작가님 그리고 저희 눈밑 채널을 보시는 분들이 아, NFT를 해보시려는 분들이 많거든요 그분들이 가장 어려워 하시는 게 NFT를 어떻게 홍보하고 판매를 해야 되는지 그런 거에 대해서 되게 어려움이 많으시거든요 요즘에 제가 보면 은 NFT 프로젝트에서도 그 커뮤니티를 만들고 그 사람들과 같이 호흡하고 즐기는 게 굉장히 중요하던데 작가님께서는 그런 거를 운영을 하고 계시잖아요 그래서 그런 거에 대한 좋은 말씀 해주시면 은 많은 분들한테 도움이 될것 같습니다 기존의 미술계에서요. 네. 그 작가가 홍보를 하려면 판매하거나 알리려면 어떤 방식으로 일을 했냐면 갤러리에 전시 오프닝에 가서 얼굴 보여드리고 인사하고 어 기회가 되면 작품도 소개하고 외부에서 누군가를 만나러 가서 저를 세일즈를 하는 방식이었잖아요. 네, 네. 왜냐하면 이 미술계 구조는 작가와 컬렉터가 같이 일대일로 만나는 개념보다는 그 중간에 항상 매개체가 있었어요. 그게 이제 갤러리나 아니면 뭐 딜러나 혹은 뭐 협회나 이런 조직들이나 개인들이 있었던 거죠. 그래서 공급자 소유자가 같이 만날 수가 사실 없었어요. 네. 그래서 그 중간에 있는 역할을 하시는 분들의 나름 이제 권력과 파워를 갖고 있고 그분들의 역할이 되게 중요했었거든요. 그렇기 때문에 작가들은 갤러리나 뭐 다양한 곳들에 찾아다니면서 자기 작품들을 소개해 왔었었어요. 네. FT가 나오면서 기존의 중간자가 사라지고 창작자와 컬렉터가 플랫폼에서 직접 만나는 세상이 열린 거거든요. 네. 그렇기 때문에 컬렉터들과 만날 수 있는 접점을 찾는 게 가장 중요하고 음. 그것을 해야 할 필요가 있어요. 대부분의 작가님들께서는 컬렉터가 있는 커뮤니티에 가거나 아니면 NFT 컬렉터들이 많이 활동하고 있는 어, 트위터 공간에서 혹은 오픈 채팅방을 통해서 계속 밖에 나가서 홍보를 했던 거죠. 그렇게 해서 작품들을 판매하고 관계들을 맺기 시작했는데 어, 저는 거기에서 더 나아가서 이제는 작가도 팬덤을 가지고 제 작품을 이해하고 사랑해 줄수 있고 소장할 수 있는 사람들을 능동적으로 어, 작가 스스로도 모을 수 있는 시대가 됐다고 생각해요. 그런 관점에서 어, 한 단계 더 나아간 관계들이 만들어질 수 있다고 생각하거든요. 그래서 네. 오히려 이제 트위터도 필요하고 뭐 다양한 활동들이 필요한데 제가 지금 쓰고 있는 방법은 팬덤 기반의 커뮤니티 빌딩인 거죠. 대규모의 프로젝트들은 그 프로젝트를 중심으로 사람들이 우르르 모여가지고 거기에서 이제 활동하고 사고 하는 그런 모델들이 있는데 그거를 이제 저 같은 경우는 작가 개인에게 적용을 시킨 거죠. 네. 그래서 그 디스코드라고 하는 국내외에서 가장 어 활발하게 커뮤니티 어 플랫폼으로 쓰이고 있는 그 사이트를 통해서 제 팬들을 모으고 있죠. 네. 작년 크리스마스 이브날 열어서 그날 저한명 있었어요. <웃음> 한명 있었는데 지금 이제 한한달반 가까이 그래서 실제로 제 작품을 이해하고 또제 어 작품을 보고 싶어 하시고 저와 함께 NFT 작품과 관련된 이야기를 나누고 싶어 하시는 분들이 약 7천 명 정도가 모여서 어, 기본계로 맞네요. 커뮤니티 활동을 하고 있어요. 네. 보여드릴까요? 네, 네, 한번 보여주세요. 그리고 네. 노하우도 공유해 주시면 좋을 것 같습니다. 디스코드 이렇게 생겼어요. 다양한 이제 게시판처럼 이렇게 메뉴가 엄청 많이 있고요. 그리고 각 게시판으로 들어가면 은 다양한 사람들이 대화를 나누고 계신 그런 부분이죠. 이게 뭐 투병삼이라는 페이지네요. 네네. <웃음> 그래서 여기에 가시면 사람들이 저에게 다양한 얘기들을 그 남겨두시는 거예요. 실시간으로. 그래서 이게 계속 쌓이고 있는 거고 최근에 저희 뭐 AMA 했었거든요. 네네. 그 무엇이든 물어보세요. 그래서 네. 그거와 관련돼서 뭐 다양한 질문들 혹은 뭐 응원한다는 응원글들 이런 거 계속 끊임없이 나오고 있고요. 그리고 아까 제가 스피인 보여드렸잖아요. 네. 스피인 그 아직 민팅이 되, 되지 않았음에도 불구하고 오픈 시에 들어와 있는 이제 준비되어 있는 프리뷰 스피인을 활용해서 이미 많은 분들이 지금 그림 그리고 계세요. 글자도 쓰고 이런 그림들도 그리고 계시고 또 엊그제 그 오, 멋있네, 베이징 올림픽 금메달 땄잖아요. 네. 금메달 그리신 분도 계시고. 어, 어, 좀 전에 그 여자가요? 네네. 네, 잘 그렸는데요. 누가 어떻게 쓰느냐에 따라서 또 얼마나 정성과 마음을 쓰느냐에 따라서 완전히 다른 결과물들이 나와요. 그리고 커뮤니티 안에서 제가 그 여러분들한테 
며칠에 한 번씩 장문의 메시지를 또 적어요. 오늘 아까 올린 거 제가 그 에브리원이라고 태그를 달면은 이 7천 명이 동시에 다볼수 있거든요. 네네. 오늘 제가 완성한 아날로그 작품이 있어요. 루미님은 작업실에서 한번 보신 적이 있는데. 네. 그 작품 완성했다고 여러분들한테 저 음. NFT도 하지만 이런 작업도 하고 있어요 라고 같이 함께 커뮤니티에서 문화에 대한 얘기 나누고 네. 정말로 작가와 작가의 작품을 이해하고 사랑해 주시는 분들이 음. 여러 가지 그이 페이지 안에서 채널 안에서 지금 공유를 하고 있고 뭐 외국분들 팬 라운지 영어로 된 방이 있고 그 다음에 뭐 컬렉터들도 있어요 외국 컬렉터 분들이 모여 있는 분들 방도 있고 질문 올려가지고 질문에 대한 답변도 하는 방도 있고 네. 이런 것들이 그이 내부 안에서 굉장히 다이나믹하게 진행이 되고 있기 때문에 작가가 다른 채널에 가서 시간을 보내는 방법도 있지만 NFT 시대 잠재적인 컬렉터님들과 혹은 저의 컬렉터 기존 컬렉터님들과 하루에도 몇 번씩 이렇게 서로 소통하면서 저는 온전히 저의 시간을 창작에 집중할 수 있게 됐잖아요. 네. 그래서 어, 이러한 방식으로 작가가 직접 NFT 커뮤니티를 운영하면서 작가도 그리고 컬렉터도 함께 지속가능하게 성장하는 그런 모델을 만들려고 어, 열심히 준비하고 있습니다. 그리고 참고로 스피인 NFT가 그 민팅이 끝나고 나면 결국에는 천 명의 스피을 소유하고 있는 어, 컬렉터 분들이 생기는 거잖아요. 네. 그래서 그 분들과 함께 서울에서 어디가 될지는 아직은 협의 중이긴 한데 제가 그린 천 개의 각각의 스피인 그림하고 천 명의 컬렉터가 자기 소유의 스피인을 가지고 그린 천 개의 스피인을 합쳐서 이천 점의 작품을 가지고 하는 오프라인 전시와 메타버스 전시를 해보려고 해요. 올해 네. 상반기 아니. 그러면 단순히 NFT를 가지고 어, 감상하고 또 판매하고 자랑을 하던 기존의 어, NFT 신에서 하던 경험과는 완전히 다른 활동들을 하게 되는 또 하나의 시작점이 되지 않을까 싶어요. 그 본인이 직접 예술가가 돼서 전시에 참여하는 거네요. 그렇죠. 전시 이력이 생기는 거죠. 네. <웃음> 네, 이게 결국은 제가 진행하고 있는 NFT를 어, 활용한 뭐 홍보 마케팅의 코어 전략이에요. 네, 이 사람들이 이 커뮤니티에 들어와서 작가님의 작품을 다른 사람들한테 소개시켜주고 이 사람들이 아미처럼 네. 홍보 대사가 돼서 이렇게 활동을 할 수도 있는 거겠네요. 이미 지금 그렇게 하고 계시고요. <웃음> 이 디스코드가 비공개로 운영된다고 말씀드렸잖아요. 네. 이 디스코드에 주소가 없어요. 어, 하루에 한번 정도 저희 공식 그 트위터 계정이 있거든요. 네. 그 트위터 계정에 정말 랜덤하게 갑자기 이 주소 어, 한 시간만 적용되는 그 초대 주소가 툭 떠요. 네, 그러면 은 네. 초대 주소를 통해서 뭐한 시간 동안 최대 100명까지만 들어올 수 있게 되거든요. 네, 그래서 네. 그 타이밍을 노려서 이 안에 계신 커뮤니티 분들께서 지인분들한테 지금 열렸어. 이제 들어와야 돼. 그래서 한 번에 우르르 들어와 주시고 그래서 좋은 분들만 들어오시고 초대받은 분들만 들어오셔서 생각보다 굉장히 의미 있게 그런 관점에서 사실 되게 감사하죠. 음, 네. 그거를 그럼 처음에 이 디스코드 커뮤니티를 구축하는 데 있어가지고 처음 하시는 분한테 도움될 만한 팁이나 이런 게 있다면 어떤 게 있을까요? 이게 쉽게 말씀드리면 디스코드는 카카오톡 오픈 채팅방 있잖아요. 네. 그거의 프로페셔널 버전 느낌이에요. 음, 네. 그래서 어, 관리할 수 있는 오픈 채팅방이 무한대로 늘어날 수가 있고 메뉴가 아, 많아진다라는 말씀이죠. 네, 그렇죠. 그리고 권한을 드릴 수 있어요. 뭐 저희 활동하시는 분들도 그 닉네임 색깔이 다 다르잖아요. 네, 네. 이 색깔들마다 그 배정된 롤이 있어요. 뭐 팬이 있고 컬렉터가 있고 네. 그다음에 엠버서더가 있고 서포터가 있고 그러시거든요. 네. 그런 분들을 그 롤로 분류할 수 있고 그리고 롤에 해당되는 분들만 볼수 있는 채널들이 다 따로 있어요. 이 안에서도 뭐 동시에 천명 이상의 사람들이 오디오로 그 클럽하우스처럼 대화 나눌 수 있고 그리고 영상으로 우리 줌 회의 하잖아요. 네. 이 안에서도 줌 회의처럼 그 회의할 수 있거든요. 저희 어, 이거는 네. 저희 내부에 계신 그 분들은 모르시는데 관리자만 볼수 있는 운영자방이랑 회의록이랑 회의실이 따로 있어요. 네, 네. 이 안에서 모든 것들이 다 되거든요. 그래서 네. 처음에 이거를 이렇게 다 설정을 하실 필요 없고 
하나 만들어서 해보고 사람들이 조금씩 조금씩 들어오면 또 하나 방을 만들어 보고 또 음. 방을 때로는 통, 통폐합을 해보기도 하고 그런 과정에서 보다 보면 은뭐 뭔가 재미난 것들이 벌어질 수 있겠죠. 음. 네, 그래서 무리하게 처음부터 되게 거창한 웹사이트나 커뮤니티를 만든다고 생각하지 마시고 아, 내가 중심이 되는 오픈 채팅방을 하나 만들어 본다 생각을 하시고 음, 한번 시도해 보시면 좋겠고 만약에 이, 이런 디스코드 같은 약간 프로페셔널한 커뮤니티 빌딩이 어렵다고 생각하시면 네. 굳이 이거 하실 필요 없어요 컬렉터가 나에게는 뭐 50명, 100명만 있어도 된다 그리고 어, 그분들이 대부분 한국 분들이다 그러면 네. 굳이 그거를 뭐 영어로 된 컬렉터들 방 만들거나 하실 필요 없을 것 같고 네. 그냥 오픈 채팅방 하나를 만드시는 것도 방법이에요 본인이 스스로 혹은 뭐 지인이나 아니면 가족이나 같이 만들어서 어, 컬렉터가 되실 만한 분들 혹은 컬렉터이신 분들 함께 방에 모여서 서로 하루에 한 번씩이나 안녕하세요 하다 보면 은 그게 결국은 커뮤니티이고 사랑방이 되는 거잖아요. 그렇죠. 제가 권해드리고 싶은 거는 어, 외부로 나가는 것도 필요하지만 궁극적으로는 나의 커뮤니티를 어떤 방식으로든 그게 네이버 밴드이든 혹은 카카오톡이든 혹은 뭐 다른 툴이든 툴에 관계없이 그런 것들을 만들기 시작하다 보면 분명히 어, 작업할 수 있는 시간을 조금 더벌수 있을 거라고 생각하거든요. 그런 관점의 선순환 구조를 만드는 게 중요하지 않을까 음. 그런 생각이 있습니다. 말씀하시는 거 들으면서 제가 생각이 든 거는 이 커뮤니티라는 거를 너무 막 거창하게 생각하지 말고 일단 나와 컬렉터는 선과 선의 연결이 이렇게 되어 있잖아요. 근데 그 컬렉터들끼리는 또 모르니까 이런 사람들을 한데 이렇게 모으는 장을 만들고 그냥 거기서 대단한 거를 혜택을 주고 정보를 주고 이런 거보다는 소소하게 자기 작업하는 일상 같은 거를 공유를 해준다던가 이러면서 또 작업에 대한 피드백도 없고 이런 식으로 조금 조금씩 소통하, 소통하면서 이렇게 커 나가는 방향으로 그렇게 접근하면 은 처음 하시는 분들이 도움이 많이 되지 않을까라는 생각이 드네요 네 맞아요 그리고 커뮤니티를 만들 때 처음에는 되게 이렇게 어중간하게 침묵동호처럼 포지셔닝을 하거나 혹은 되게 무거운 주제를 가지고 이러, 이렇게 하시기보다는 그냥 들어오는 사람들이 많고 적고를 떠나서 목적을 분명하게 할 필요는 있는 것 같아요. 음, 네. 이 커뮤니티는 어, A라고 하는 작가의 작품에 관심이 있거나 혹은 어, 본 적이 있어서 조금 더 알고 싶은 분들 혹은 이미 그 작품 중에 하나를 가지고 계신 분들이 모여서 작가와 함께 커뮤니케이션하는 그러한 공간입니다라고 규정하면 네. 그것의 목적에 부합되는 분들이 많든 적든 어쨌든 그런 분들만 들어오신다는 거죠. 음. 그게 아니라 미술을 좋아하는 사람 모이세요 라고 하면 사실 그건 또 달라지는 거예요. 음. 그러면 네. 이제 다른 작가님의 작품 얘기를 할 수도 있고 뭐 여러 가지 삶의 얘기도 할수 있게 되는 건데 오히려 포커스를 명확하게 하고 그에 대한 룰을 확실히 좀 정하고 가면 네. 그러면 충분히 뭔가 일이 벌어질 거고요. 그리고 NFT 씬에서는 100명의 나의 작품을 이해해주고 100명의 컬렉터만 모을 수 있다면 사실 평생 그렇게 어렵지 않게 작가로서 안정적으로 살아갈 수 있다고 저는 생각하거든요. 그런 시대라고 네. 생각해요. 그렇기 때문에 거대한 팬덤이나 팬클럽을 만든다는 방향보다는 가까운 지인 중에 한 명씩 한 명씩 이렇게 진심으로 어, 이 커뮤니티를 소개하고 또 안내하고 또그 안에서 어, 나의 작업 이야기나 세계관에 대한 이야기를 계속 하다 보면 자연스럽게 그렇게 되리라 생각이 들어요. 그런 네. 관점으로 추천해보고 싶습니다. 그러면 은 이제 마지막으로 하나만 딱 여쭤보고 정리하면 좋을 것 같은데 이 커뮤니티를 운영하시면서 어려웠던 점, 애로사항 네. 이런 거 있으시면 또 도움이 될것 같아요. 새로 하시는 분들에게. 그렇죠. 네. 어려웠던 점은 항상 그런 것 같아요. 어, 예전에 다른 이제 NFT 프로젝트가 디스코드에 들어오라고 해서 들어가봤거든요. 처음으로. 네. 네. 정말 모르겠는 거예요. <웃음> 이 디스코드의 로직을 모르겠는 거예요. 이게 메뉴가 어디 있고 포토샵을 처음 접했을 때 네, 네, 느끼는 네. 되게 황당함 같은 거 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 그거를 저도 느꼈어요. 네. 그래서 뭐. 잘 모르겠고 뭘 해야 될지 모르고 자꾸 에러가 나고 회원가입이 안 되고 그랬었거든요. 그러면서 거리감을 두고 있다가 자연스럽게 누구의 도움을 받아가지고 겨우겨우 들어가서 보니까 할수 있는 가능성이 있더라고요. 네. 근데 막상 
이거를 제 NFT 커뮤니티로 만들겠다고 계정부터 열어가지고 하려니까 생소한 툴을 다루고 생소한 방식으로 뭔가를 만들어내는 그게 어, 어, 많이 어려웠어요. 그거는 누구나 다 그럴 거라 생각이 들어요. 그게 꼭 디스코드가 아니어도 새로운 어떤 그 커뮤니티를 만들고 새로운 작품을 창작하고 새로운 사람을 만나는 일은 사실 누구에게나 다 어려운 일이거든요. 근데 네. 현상에는 딱두 가지 사람이 있어요. 어려워도 하는 사람이 있고요. 그냥 안 하는 사람이 있거든요. 근데 저는 하는 사람이었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 무덤덤하게 시작하다 보면 은 좋은 일이 있을 것 같고요. 그리고 뭐 잘안될 수도 있어요. 솔직히 말씀드리면. 네, 뭐 커뮤니티가 항상 다잘 되지 않더라고요. 보니까 유명한 다른 프로젝트들도 갑자기 뭔가 예상치 못한 일들이 벌어져서 민심이 갑자기 동요하고 안티로 돌아서고 하는 경우들도 많잖아요. 그런 것들도 그럴 수 있어요. 그럴 수 있다 생각하고 또 세상의 모든 사람을 다 만족시키고 다 설득할 수 있는 사람이 세상에 어딨나요. 그래서 모두를 설득하려고 하지 말고 어쨌든 세상에는 무수히 많은 사람이 있고 그 중에는 단한 명이라도 나의 작품과 나의 세계관과 나의 정성을 이해해주고 공감할 만한 사람이 어딘가에는 분명히 존재한다는 믿음을 가지고 있으면 그러니까 그분을 찾는 여정이라고 생각해요. 그러면서 작가로서 자리 갈길 가면 음 그게 결국은 좋은 작가로서 기억되지 않을까 그리고 의미 있는 뭐 작가의 길을 걸은 게 아닐까 생각이 들어서 네. 고창한 것보다는 그냥 해보자 그런 생각으로 음 뭐든 시작해보시면 좋을 것 같아요. 네 그러면은 이렇게 NFT 커뮤니티에 대해서 좋은 말씀 해주셔가지고 많은 우리 구독자분들과 시청자분들한테 도움이 될것 같습니다 시간 내주셔서 네 시간 내주셔서 너무 감사드리고 스핀 프로젝트 그리고 앞으로 저, 작가님 또 활동에도 제가 항상 응원하고 작품 소장하고 있도록 하겠습니다 <웃음> <웃음> 감사합니다 네 그러면은 저희 하나 둘셋 하면 같이 이렇게 안녕하고서 요, 요거 마무리하면 될것 같습니다 제가 그럼 네, 하나 둘셋 네. 할게요 하나 둘셋 안녕. <웃음> 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 <웃음>